1 сентября это всего лишь повод, и мы должны думать сегодня о безопасности наших детей в течение всего учебного процесса. Безопасности много не бывает. Все участники совещания сходятся во мнении, что здесь нужен комплексный подход. Речь не только об учебном процессе, но и о внешкольных занятиях. Значительную роль в обеспечении безопасности играют силовые структуры, спасательные службы и руководство школ. Действительно, в учреждении обеспечен контрольно-пропускной режим, круглосуточная охрана при помощи при взаимодействии с частным охранным агентством установлена тревожная кнопка, тревожная сигнализация от взлома. Все системы также находятся в исправном состоянии, постоянно они мониторятся. Пермские школы готовы к началу учебного года, утверждают в МЧС. Все учебные заведения обеспечены противопожарной сигнализацией. Почти во всех школах установлены тревожные кнопки и введена пропускная система. Подготовка к новому учебному году идет и на магистралях города, докладывают представители ГИБДД. 70% примерно разметки нанесено у всех учебных заведений. Значит, также дорожные знаки обследованы, где необходимы есть у нас светофорные объекты, лампочки заменены. В общем-то, основа работают. По словам Игоря Садко, важно, чтобы дети и их родители знали, как должна обеспечиваться безопасность и соответствует ли школа этим требованиям. Сегодняшнее заседание показало, что службы готовы, есть понимание и подходы совпадают. Очень важно сегодня выработать некий единый общий стандарт безопасности который отражал бы все направления нашей деятельности. Разработкой такого стандарта будет заниматься администрация города. Единый общий подход к обеспечению безопасности школьников планируют разработать и утвердить в течение осени. Ну а 1 сентября по инициативе Игоря Сапко каждому первокласснику будет вручен специальный светоотражатель, который можно прицепить к ранцу. Еще один элемент безопасности в экипировке школьников. Александра Михеева, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.